সবাইকে স্বাগত রাতের মাঝখানে সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ফারহানা পারভিন শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি গার্ডিয়ান লাইফ ইনস্যুরেন্স সংবাদ শিরোনাম সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার কারণে যথা সময়ের মধ্যে ভোট করতে বাধ্য নির্বাচন কমিশন বলেছেন সিইসি আজ ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক শেষে তিনি আরও বলেন রাজনৈতিক অঙ্গনে কোনো বিভাজন থাকলে কমিশনের কিছু করার নেই ইইউ রাষ্ট্রদূত জানিয়েছেন শান্তিপূর্ণ গ্রহণযোগ্য এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন আশা করেন তারা ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় শেষ হচ্ছে কাল আজ মনোনয়নপত্র সংগ্রহ এবং জমা দিয়েছেন অনেকে দলীয় সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহ আওয়ামী লীগের অনেকে এবং অন্যান্য দলের প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন উৎসব মুখর পরিবেশে নির্বাচন হবে বলে আশা তাদের ফের চলছে বিএনপির অবরোধ কাল সকাল থেকে শুরু হবে চব্বিশ ঘন্টার হরতাল এদিকে অবরোধ এবং হরতালে স্থবির হয়ে পড়েছে দেশের পর্যটন শিল্প সব মিলে পর্যটন কেন্দ্রিক ব্যবসায় দিনে শত কোটি টাকার মতো লোকসান হচ্ছে উল্লেখ করে এ কর্মসূচি প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক শেষে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেছেন সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার কারণেই নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই ভোট করতে হবে অন্যদিকে ইউ প্রতিনিধি দল নির্বাচন কমিশনের কাছে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন প্রত্যাশা জানিয়েছে আর্থিক সমস্যার কারণে ইউরোপীয় ইউনিয়ন আগামী সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণে ছোট দল পাঠাচ্ছে এরই অংশ হিসেবে চার সদস্যের নির্বাচনী কারিগরি দল ঢাকা সফর করছে সফরের প্রথম দিনেই আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে কমিশনের সাথে বৈঠকে বসে প্রায় দুই ঘন্টার বৈঠক শেষে ইউ প্রতিনিধি দল সাংবাদিকদের জানান গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখতে শান্তিপূর্ণ গ্রহণযোগ্য ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন প্রত্যাশা করে ইউ পরে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে সাংবাদিকদের জানান বলেন রাজনৈতিক দলগুলোর বিরোধ মেটানোর এখতিয়ার কমিশনের নেই আমরা আমাদের যে কনস্টিটিউশনাল অবলিগেশন যে একটা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন করতে যে আমরা আইনত এবং সাংবিধানিকভাবে বাধ্য সেটা আমরা খুব স্পষ্ট করে তাদেরকে বুঝিয়েছি আগেও বুঝিয়েছি আমার বিশ্বাস আমাদের এই সাংবিধানিক যে সীমাবদ্ধতা এটা তারা বুঝতে পেরেছেন আর পলিটিক্যাল সাইডটা আমরা বলেছি রাজনৈতিক অঙ্গনে যদি কোনো মতবিরোধ থাকে কোনো বিভেদ থাকে কোনো বিভাজন থাকে সেখানে কোনোভাবেই আমরা সেখানে হস্তক্ষেপ করতে পারি না আমরা সেখানে এনগেজ করতে পারি না সব দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে ভোটের তফসিল পরিবর্তনের সম্ভাবনা আছে কিনা এমন প্রশ্ন করলে এড়িয়ে যান সিইসি নিয়াজ মোর্শেদ মাছাঙ্গা সংবাদ ঢাকা বিএনপি নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে দিশে থাকা আসা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সকালে আওয়ামী লীগ সভাপতির ধানমন্ডির রাজনৈতিক কার্যালয়ে এক ব্রিফিংয়ে তিনি বলেন বিএনপি নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চায় এ কারণে তারা হরতাল অবরোধ করছে পুলিশের ওপর হামলা করেছে এসব কর্মকাণ্ড করে তারা নির্বাচন এবং গণতন্ত্রকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলছে এসবের পরও ইউরোপ যুক্তরাষ্ট্র চুপ কেন তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেন তিনি সময়সীমা অতিক্রম করে নির্বাচনের তফসিলের কোনো পরিবর্তন আওয়ামী লীগ সমর্থন করে না বলেও জানান ওবায়দুল কাদের নির্বাচন সংবিধান অনুযায়ী একটা সময়সীমা আছে সেই সময়সীমা অতিক্রম করে তফসিল বল পরিবর্তন আমরা কখনো সমর্থন 
উৎসবমুখর পরিবেশে আজ সারা দেশে বিভিন্ন সংসদীয় আসনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ এবং জমা দেন বিভিন্ন দল এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ডেস্ক রিপোর্ট সকালে গোপালগঞ্জ তিন সংসদীয় আসনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে মনোনয়নপত্র জমা দেয়া হয়েছে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক কাজী মাহবুবুল আলমের কাছে মনোনয়নপত্র দাখিল করেন শেখ হেলাল উদ্দিন এ সময় প্রধানমন্ত্রী চাচা শেখ কবির হোসেন উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য কাজী আকরাম উদ্দিন আহমেদ সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম কামাল হোসেন শেখ সালাউদ্দিন জুয়েল এমপি শেখ সারহান নাসের তন্ময় এমপি সহ নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন এরপর গোপালগঞ্জ দুই আসনে শেখ ফজলুল করিম সেলিমের পক্ষ থেকে মনোনয়নপত্র জমা দেয়া হয় নোয়াখালী পাঁচ আসন থেকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবাদুল কাদেরের পক্ষে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা এ সময় ওবায়দুল কাদেরের ছোট ভাই পৌর মেয়র আব্দুল কাদের মির্জা সহ দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন সিলেট এক আসনে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন তার মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন জেলায় এখন পর্যন্ত মোট চুয়াল্লিশটি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে রিটার্নিং কর্মকর্তা এর মধ্যে আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি তৃণমূল বিএনপি ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা রয়েছেন আমরা খুবই আনন্দিত চট্টগ্রাম সাতের জন্য মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন ডক্টর হাসান মাহমুদ তেরো থেকে সাইফুজ্জামান চৌধুরী এছাড়া আওয়ামী লীগের প্রার্থী রংপুর থেকে বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুন্সি ফেনী এক আলাউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী নাসিম রাজবাড়ী এক থেকে কাজী কেরামত আলী খাগড়াছড়ি থেকে কুজেন্দ্রলাল ত্রিপুরা নেতৃকোনা চার সাজ্জাদুল হাসান এই ধামাডোলের মধ্যে নির্বাচন বর্জনের যে ডাক সেটি হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে মানুষ এখন নির্বাচন মুক্তি হয়ে গেছে এছাড়া নারায়ণগঞ্জ এক আসনের প্রার্থী হিসেবে আওয়ামী লীগের গাজী গোলাম দস্তগীর এবং তৃণমূল বিএনপির মহাসচিব অ্যাডভোকেট তৈমুর আলম খন্দকার মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বিএনপি অনেক নির্যাতনের করে আমাকে দল থেকে বিতাড়িত করেছে তারা আমার প্রয়োজন মনে করে নেই কিন্তু আল্লাহ পাক মনে করছেন যে একটা রাজনৈতিক দলের মহাসচিব হয়ে এই জাতির পক্ষে কথা বলার জন্য আল্লাহ আমাকে মঞ্জুর করেছেন নেত্রকোনা পাঁচ থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী ডক্টর আনোয়ার হোসেন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন আমার যে অতীত কর্মকাণ্ড আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জাহাঙ্গীরনগর ভাইস চ্যান্সেলার এবং আমার যে আরও যে বিষয়গুলো সেগুলো মানুষ জানে একজন সৎ মানুষ হিসাবে জানে আর জানে একজন সাহসী মানুষ আমার কাছে মনে হচ্ছে শুধু এখানে কেন আমাদের প্রতিটি আসনেই যেন মানুষ অপেক্ষা করছে একজন সৎ মানুষের একজন সাহসী মানুষের এদিকে চট্টগ্রাম চোদ্দ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র কেনেন উপজেলা চেয়ারম্যান আব্দুল জব্বার চৌধুরী চট্টগ্রাম তিন থেকে স্বতন্ত্র একজন ও ন্যাশনাল পিপলস পার্টির একজন প্রার্থী মনোনয়নপত্র নিয়েছেন মুজাহিদ সাকিফ মাছরাঙ্গা নিউজ ডেস্ক এদিকে আসন্ন সংসদ নির্বাচনে ঢাকার বিশটি আসনে প্রার্থীদের সংগ্রহ করা একশো চুয়াত্তরটি মনোনয়নপত্রের বিপরীতে এখন পর্যন্ত বিশটিরও বেশি জমা পড়েছে সেগুন বাগিছায় রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে আজ অন্তত নয় জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন এর মধ্যে ছিলেন ঢাকা ছয় এবং আট আসনে নৌকার প্রার্থী সাইদ খোকন এবং আফম্ম বাহাউদ্দিন নাসিম ঢাকা আঠারো আসনে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের স্ত্রী শরীফা কাদের এবং ঢাকা চার আসনে লাঙ্গলের প্রার্থী সৈয়দ আবু হোসেন বাবলা ঢাকা চোদ্দ আসনে সর্বোচ্চ ছাব্বিশ জন নির্বাচন অংশ নিতে মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ করেছেন তফসিল অনুযায়ী কাল শেষ হচ্ছে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় পহেলা থেকে চৌঠা ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে যাচাই বাছাই এই এলাকার মানুষরা আওয়ামী লীগের মার্কা নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে আমাকে জয়যুক্ত করবে আমি আশা করি যে হয়তো আমি যদি মোটামুটি একটা নিরপেক্ষ ভোট পেতে পারি তাহলে আমি ইনশাল্লাহ উইন করব জাতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক সকিব আল হাসানকে মাগুরা এক আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে বরণ করে নিল মাগুরাবাসী দুপুরে এলাকায় পৌঁছলে তাকে বরণ করে নেওয়া হয় সাকিব বলেছেন এলাকার রাজনীতিবিদরাই তাকে পথ দেখাবেন ফরিদপুর প্রতিনিধি জাহিদুর রহমান তথ্য এবং ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট জাতীয় স্মৃতিসৌধ থেকে নিজ জেলার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করা সাকিব আল হাসানকে অভ্যর্থনা জানাতে 
গড়াই সেতু এলাকায় ভিড় করেন হাজারো সমর্থক সেখানে মোটরসাইকেলের বহর নিয়ে সাকিবকে অভ্যর্থনা জানানো হয় জেলা আওয়ামী লীগের একটি প্রতিনিধি দল দলীয় প্রার্থী হিসেবে সাকিবকে অভ্যর্থনা জানায় দলীয় কার্যালয়ে সেখানে নেতা কর্মীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন দেশের এই ক্রিকেট অলরাউন্ডার এখানে আমাদের ফাতাচাচা আছে যিনি জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি তারা আমাদের অভিভাবক তারা আমাদেরকে শিক্ষা দিবে আমি হলো এখানে ক্লাস ওয়ানের একজন ছাত্র আর তারা হচ্ছে এখানে পিএইচডি করে ফেলেছে সো তাদের গাইডেন্স তাদের গাইডেন্স ছাড়া আমি এক পাও সামনে আগাতে পারবো না আমার যেমন প্রথম যখন ব্যাট ধরছি বল ধরছি আমার কোচরা যেভাবে শিখিয়ে দিয়েছে আশা করি আমাদের সভাপতি সেক্রেটারি চেয়ারম্যান আমি এত পদও জানি না সত্যি কথা তো সবাই যদি আমাকে সাহায্য করে তাহলে আমি যেমন বিশ্বে নাম্বার ওয়ান অলরাউন্ডার হতে পেরেছিলাম আশা করি মা গুড়াকে ওরকম একটা জায়গায় নিয়ে যেতে পারবো সাকিব আল হাসানের প্রতি সমর্থন আছে এলাকাবাসীরও লাল মাঠে যেভাবে সে রাজত্ব করছে আমরা চাই সে রাজনীতির মাঠেও সেভাবে রাজত্ব করুক খেলোয়াড় সাকিব থেকে নেতা সাকিবে পরিণত হবে এইভাবেই আমরা সাকিব আল হাসানকে মাগুরাতে পাব বন্ধুরা যাতে সবসময় তাকে কাছে পাই এবং তাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করতে পারি সেই সুযোগটা আমরা আরও পাব জানুয়ারি মাসের সাত তারিখে নির্বাচন বিপুল ভোটে মাগুরা থেকে নির্বাচিত হয়ে মাগুরার উন্নয়নের ক্ষেত্রে অবদান রাখবে সাকিবের এই প্রথম নির্বাচনী কার্যক্রমে ছিলেন ক্রিকেটার রনি তালুকদার মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত ও নাজমুল হোসেন অপু সাকিব রুবেন মাছরাঙ্গা নিউজ ডেস্ক মনোনয়ন নিয়ে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের এবং প্রধান পৃষ্ঠপোষক রশন এরশাদের বিরুদ্ধে এখনো মেটেনি এখনো মনোনয়নপত্র নেননি রশন এরশাদ কিছুক্ষণ আগে জমা গেছে জানা গেছে রশনের বর্তমান ময়মনসিংহ চার আসনে আরেকজনকে মনোনয়ন দিয়েছে জাতীয় পার্টি এর আগে সকালে বরানিতে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে সাংবাদিকদের মুজিবুল হক চুন্নু বলেন যারা দলের ভাঙ্গন নিয়ে কথা বলছেন তারা জাতীয় পার্টির সদস্য নন তিনি জানান জাতীয় পার্টির বর্তমান চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ কাদের রংপুর তিন আসন থেকে নির্বাচন করবেন আর হুসেন মোহাম্মদ এরশাদের ছেলে সাদ এরশাদের জন্য অন্য আসন ঠিক করে রাখা আছে মুজিবুল হক বলেন বিএনপি নির্বাচনে এলে জাতীয় পার্টিও স্বাগত জানাবে এতে যদি নির্বাচনের তারিখ পেছানো হয় তাতে তাদের আপত্তি নেই ফের নির্বাচন প্রসঙ্গ জোটগতভাবে নির্বাচনের জন্য চোদ্দ দলের শরিক আওয়ামী লীগের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রয়েছে বিষয়টি নিয়ে এখনো কিছু স্পষ্ট করা হয়নি আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে তবে দলের সাধারণ সম্পাদক বলেছেন শরিক হলেই হবে না জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা দেখে আসন ছাড় দেয়া হতে পারে জাহেদ সোলেমের রিপোর্ট গত রোববার নৌকার প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করে আওয়ামী লীগ তিনশো আসনের বিপরীতে দুইশো আটানব্বইটি আসনে প্রার্থী দেয়া হয়েছে কেবল ফাঁকা রাখা হয় কুষ্টিয়া দুই এবং নারায়ণগঞ্জ পাঁচ আসনটি তারপর থেকেই চোদ্দ দলের শরিকদের মাঝে শুরু হয় নানা আলোচনা জোটের মধ্যে সমন্বয় এবং আসন বন্টন কিভাবে হবে সেই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে জোটের নেতাদের মনে এবারে নির্বাচন তো একটুখানি এলোমেলো হয়ে গেছে বলে আমাদের যে মনে হয়েছে এবং সেটা সামাল দিতেই নানাবিধ কৌশলের কথা বলা হচ্ছে এখন সেই হিসেবে চোদ্দ দল কিছুটা ব্যাকফুটে চলে গেছে কি না এটা স্বাভাবিক সহমনে প্রশ্ন আমাদের মনের প্রশ্ন তবে আমি বিশ্বাস করি যদি আমাদের ধারাবাহিক আন্দোলন সংগ্রাম থেকে নির্বাচন সরকার গঠনের ইতিহাসটাকে ধরে আমরা যদি এগোই আগামী দিনের জন্য জোটের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে করি গত তিনটি নির্বাচনের ধারাবাহিকতায় দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে এমনটি আওয়ামী লীগ ও চোদ্দ দলীয় জোটের শরিকরা আগে থেকে বলে আসছে এজন্য শরিক দলগুলো নির্বাচন কমিশনে তাদের দলীয় প্রতীকের পাশাপাশি আওয়ামী লীগের দলীয় প্রতীক নৌকায় ভোট করবে বলেও জানিয়েছে আগে তো এটা ছিল যে চোদ্দ দল ভার্সেস বিএনপি জামাত এবার তো তা হচ্ছে না এবার বিএনপি নেই ফলে বিএনপির বাইরে আরও অনেক দল এসে তারা যুক্ত হচ্ছে নির্বাচনে তাদের সাথেও তাদের একটা বোঝা পড়ার ব্যাপার রয়ে গেছে আমাদের কাছে মনে হয়েছে যে সেই কারণে হয়তো এবার তারা স্থির করেছেন যে মনোনয়ন দলের পরে এসে তারা আসন সমন্বয় করবে বা ভাগাভাগি করবে আমি বিশ্বাস করি যে যথাযথভাবে নির্বাচন হবে জোট গতভাবে নির্বাচন করার বিষয়টি এখনও স্পষ্ট করেনি আওয়ামী লীগ যদিও জোট থাকার বিষয়টি বলা হচ্ছে বারবার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে আপনি নির্বাচনে যেটা মতো আপনি ইলেকটেবল কি আপনি এখন শরিক সেই জন্যই আমি দেব আপনাকে তো আপনি জিততে হবে ইলেকশন কারণ শরিক হলে যে দিতে হবে উনি ইলেকশনে জেতার অবস্থা নেই ওনার সেরকম জনসমর্থন নেই তাহলে আমি কি শরিক এই জন্য দিয়ে আরবো সেটা তো হবে না ইলেকশনে জিততে হবে
বিগত কয়েকটি সংসদ নির্বাচনে শরিক দলগুলোর সঙ্গে আওয়ামী লীগ আসন ভাগাভাগি করে নির্বাচনে অংশ নিয়েছে ওই সব নির্বাচনের ক্ষেত্রে দেখা গেছে দলীয় প্রার্থী ঘোষণার আগেই জোট নেতাদের সঙ্গে বসে আসন সমঝোতার বিষয়টিও চূড়ান্ত করেছিল আওয়ামী লীগ জাহিদ সেলিম মাছরাঙা সংবাদ ঢাকা সরকারের পদত্যাগ এবং সংসদ নির্বাচনের তফসিল বাতিলের দাবিতে আজ ভোর ছয়টা থেকে ২৪ ঘন্টার অবরোধ কর্মসূচি পালন করছে বিএনপি এবং সমমনা দলগুলো সকালে রাজধানী বিজয়নগর এলাকায় গণতন্ত্র মঞ্চ গণ অধিকার পরিষদ এলডিপি এবং বারো দলীয় জোটের নেতাকর্মীরা অবরোধের সমর্থনে মিছিল করে কয়েকটি জায়গায় জটিকা মিছিল করেছে বিএনপির অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা অবরোধে রাজধানীতে গণপরিবহন সহ বিভিন্ন যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে নগরীর মোড়ে মোড়ে সতর্ক অবস্থানে রয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা এদিকে ঢাকার বাইরে বিভিন্ন এলাকায় অবরোধের সমর্থনে মিছিল হয়েছে একই দাবিতে সকাল সন্ধ্যা হরতাল দেখেছে দলগুলো টানা অবরোধ আর হরতালে স্থবির হয়ে পড়েছে দেশের পর্যটন শিল্প অতিথি শূন্য হয়ে পড়েছে হোটেল মোটেলগুলো ক্রেতা নেই রেস্টুরেন্টে আর পরিবহন তো বন্ধই এ সব মিলে পর্যটন কেন্দ্রিক ব্যবসায় দিনে একশো কোটি টাকার মতো লোকসান হচ্ছে বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা যা থেকে উত্তরণে এমন কর্মসূচি প্রত্যাহারে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা সুনীল বড়ু এবং কৌশিক দাসের সহযোগিতায় রঞ্জিবুল মিজানের রিপোর্ট পর্যটনের বড় মৌসুম হিসেবে ধরা হয় এই নভেম্বর আর ডিসেম্বরকে অথচ এই সময়ে দেশের সবচেয়ে বড় পর্যটন এলাকা কক্সবাজার প্রায় খালি ছোট বড় মিলিয়ে এই শহরে হোটেল মোটেল আর রিসোর্ট আছে পাঁচশোর মতো যার সত্তর শতাংশ কক্ষ এখনও খালি অতিথি অভাবে ফলে ব্যবসা কমেছে খাবার দোকান পরিবহন সহ সংশ্লিষ্ট পনেরোটি পেশায় সিজন এখন আমাদের এখন মানুষ নাই বললেই চলে এখন লোকজন না থাকার কারণে আমরা এক হাজার টাকা বিক্রি করতে কষ্ট হয় পর্যটন এবং পর্যটকের সাথে সংশ্লিষ্ট অনেকগুলি ব্যবসা জড়িত আমাদের পনেরো বৃষ্টি হাতে নিয়ে এই পর্যটক ইন্ডাস্ট্রি একই অবস্থা পার্বত্য জেলা বান্দরবানেও এই শহরের একশো বিশটি হোটেল মোটেল আর রিসোর্টে স্বাভাবিক সময়ে দৈনিক দশ হাজার পর্যটক আসে তবে এখন তা শূন্যের কোঠায় নেমেছে তাই পাহাড়ে চলাচলের জন্য চাঁদের গাড়ি হিসেবে পরিচিত এমন সাড়ে চারশো জানের চাকাও ঘুরছে না ইজুয়ালে যা থাকে তার তুলনায় ছিল আমাদের থার্টি ফোর্টি পার্সেন্ট কাস্টমার ছিল গত বছরে এই সময়টাতে এই বছরে এসে সেটা জিরো হয়ে গেছে একদম জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে হরতাল অবরোধের কারণে এই পর্যটকরা বলতে গেলে একেবারেই বান্দরবনে শূন্য ট্যুর অপারেটরদের তথ্য মতে সারা দেশের পর্যটন এলাকাগুলোতে বছরে এক কোটির মতো দর্শনার্থী ভ্রমণ করে যার মধ্যে সত্তর থেকে আশি ভাগই আসে নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারির মধ্যে এই সময়ে দুই থেকে আড়াই হাজার বিদেশি পর্যটকও দেশে আসে গেল এক মাস ধরে যা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে সামনের দিনে একই অবস্থা চলতে থাকলে এই খাত বড় ধরনের ক্ষতির মুখে পড়বে বলে শঙ্কা ব্যবসায়ীদের ডোমেস্টিক মার্কেটটা তো বেশ ভালোই ছিল আমাদের করোনার সময় বা করোনার পরবর্তী সময় আমি বলবো যে এইটা এবছরে বাধাগ্রস্ত হলেও আবার এটা ঘুরে দাঁড়াবে তবে এবছরটা ভালো যাবে না এটা নিশ্চিত করেই বলা যায় ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন বিদেশি পর্যটক আসা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বৈদেশিক মুদ্রা এর বড় পথও বন্ধ হয়ে গেছে তাদের হিসেবে শীতকালীন এই মৌসুমে প্রতি বছর অন্তত বিশ লাখ ডলার আয় করে বাংলাদেশ শুধু বিদেশি পর্যটকদের মাধ্যমে রঞ্জিবুল মিজান মাসরাঙ্গা সংবাদ ঢাকা এবার অন্য প্রসঙ্গ ব্যক্তি শ্রেণীর আয়কর হিসাব বিবরণী জমা দেওয়ার সময়সীমা আরও দুই মাস বাড়ানো হয়েছে আগামী একত্রিশ জানুয়ারি পর্যন্ত রিটার্ন দাখিল করা যাবে আর কোম্পানি করদাতারা সময় পাবে আঠাশ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এই সংক্রান্ত আদেশ জারি করেছে তবে এর আগে দিনভর রাজধানীর কর অঞ্চলগুলোতে করদাতাদের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা গেছে ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে চাকরিজীবী গৃহিণী কিংবা বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিক সবারই সকাল থেকে সরব উপস্থিতি ছিল প্রায় সব কর অঞ্চলগুলোতে শুধু কর অঞ্চলগুলোতে নয় রিটার্ন জমা দেওয়ার পরিমাণ বেড়েছে অনলাইনেও আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ গাজায় যুদ্ধবিরতির পঞ্চম দিনে দশ ইসরায়েলি সহ আরও বারো জিম্বিকে মুক্তি দিয়েছে হামাস বিপরীতে ইসরায়েলের কারাগার থেকে আরও ত্রিশ প্যালেস্টাইনিকে ছেড়ে দিয়েছে তেল আবিব গত রাতে মুক্তি পাওয়া ত্রিশ প্যালেস্টাইনিকে একটি বাসে করে পশ্চিম তীরে আনা হয় এ নিয়ে পর্যন্ত একশো আশি প্যালেস্টাইনি মুক্তি পেল গতকাল হামাসের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া বারো জিম্বির মধ্যে দশ জন ইসরায়েলি এবং দুইজন বিদেশি নাগরিক যুদ্ধবিরতি চলাকালীন একষট্টি জন ইসরায়েলি সহ এ পর্যন্ত মোট একাশি জিম্মিকে মুক্তি দিল হামাস যুদ্ধবিরতি শেষে ফের অভিযান শুরু হবে বলে হুঁশিয়ারি 
দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এদিকে গাজার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা পুনরুদ্ধার করা না গেলে সেখানে বোমা হামলার প্রাণহানির চেয়ে বেশি মানুষের মৃত্যু ঘটতে পারে বলে সতর্ক করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দর্শক মাছরাঙা রাতের সংবাদ শেষ করার আগে গার্ডিয়ান লাইফ ইনস্যুরেন্স সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার সাংবিধানিক কারণে যথা সময়ে ভোট করতে বাধ্য কমিশন বলেছেন সিইসি অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন চাই ইউরোপীয় ইউনিয়ন সারা দেশে উৎসবের আমেজের সংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ এবং জমা তফসিল অনুযায়ী জমা দেওয়ার সময় শেষ হচ্ছে কাল ফের চলছে বিএনপির অবরোধ কাল সকাল থেকে শুরু হবে চব্বিশ ঘন্টার হরতাল পর্যটন শিল্পে দিনে ক্ষতি অন্তত একশো কোটি টাকা এ ছিল এখনকার মতো ফেসবুকে আপডেট করতে ভিজিট করুন মাছরাঙা টেলিভিশনের পেজে ইউটিউব চ্যানেলেও দেখতে পারেন আমাদের সংবাদ প্রতিবেদন এবং অনুষ্ঠান দর্শক রাস্তায় ধুলো এবং ধোঁয়া ফুসফুসের ক্ষতির কারণ হতে পারে তাই জীবাণু এবং ফুসফুসের সংক্রমণ থেকে সুরক্ষিত থাকতে ব্যবহার করুন ফেস মাস্ক এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ